നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലേ നിത്യവും വിജ്ഞാനപ്രദമായ ശാസ്ത്ര അറിവുകൾക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ മലയാളം മോചു സൗരയൂഥത്തിലെ ഒരു കുള്ളൻ ഗ്രഹമാണ് പ്ലൂട്ടോ കൈപ്പർ വലയത്തിൽ ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയ പദാർത്ഥമാണ് പ്ലൂട്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ അമേരിക്കക്കാരനായ ക്ലൈഡ് ടോംബോങ് ആണ് ഈ വാമനഗ്രഹത്തെ കണ്ടെത്തിയത് ഗ്രീക്ക് പുരാണങ്ങളിലെ അധോലോകത്തിൻ്റെ ദേവനായ പ്ലൂട്ടോയുടെ പേരാണ് ഇംഗ്ലീഷുകാർ ഇതിനെ കൊടുത്തത് വെനീഷ്യ ഭർണി എന്ന പതിനൊന്ന് വയസ്സുകാരിയാണ് പ്ലൂട്ടോ എന്ന പേര് നിർദ്ദേശിച്ചത് കുള്ളൻ ഗ്രഹങ്ങളിൽ വലുപ്പത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനമാണ് പ്ലൂട്ടോയ്ക്ക് ഉള്ളത് പാറകളും ഐസുമാണ് ഇതിൽ പ്രധാനം ചന്ദ്രന്റെ വലുപ്പത്തിന്റെ മൂന്നിലൊന്നും പിണ്ടത്തിന്റെ ആറിലൊന്നും മാത്രമാണ് ഇതിനുള്ളത് സൂര്യനുമായുള്ള പ്ലൂട്ടോയുടെ അകലം ഏറ്റവും അടുത്തു വരുമ്പോൾ മുപ്പത് ജ്യോതിർ മാത്രയും ഏറ്റവും അകലയാവുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ജ്യോതിർ മാത്രയുമാണ് ഇത് കാരണം ചില കാലങ്ങളിൽ പ്ലൂട്ടോ നെപ്റ്റ്യൂണിന്റെ പരിക്രമണ പദത്തിന് അകത്താകും രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജൂലൈ പതിനാലിന് ന്യൂ ഹൊറൈസൺ ബഹിരാകാശ പേടകം പ്ലൂട്ടോയുടെ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ സമീപത്തുകൂടി കടന്നുപോയി ഇത് ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ച വിവരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും വിശകലനം ചെയ്യാൻ പതിനാറ് മാസങ്ങൾ എടുക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിലാണ് ഈ ഗ്രഹത്തെ കണ്ടെത്തുന്നത് സൂര്യനിൽ നിന്ന് ശരാശരി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കോടി കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് പ്ലൂട്ടോ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സൗരോധത്തിൽ പ്ലൂട്ടോ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭാഗം കൈപ്പർ വലയം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് ഭൗമവർഷങ്ങൾ വേണം പ്ലൂട്ടോയ്ക്ക് ഒരു തവണ സൂര്യനെ പ്രതീക്ഷണം വയ്ക്കാൻ അതായത് പ്ലൂട്ടോ കണ്ടുപിടിച്ചതിനു ശേഷം ഇതുവരെയും സൂര്യനെ ഒരു പ്രാവശ്യം പരിക്രമണം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇതിന്റെ വ്യാസം ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലത്തിന്റെ ആറിലൊന്നാണ് പ്ലൂട്ടോയ്ക്ക് ഉള്ളത് പ്രതല ഉഷ്മാവും മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇതിന് വർത്തുള ഭ്രമണ പദമാണുള്ളത് ചില വേളകളിൽ ഈ പദത്തിൽ നിന്നും മാറി നെപ്റ്റ്യൂണിനോട് അടുത്ത് വരും പ്ലൂട്ടോയ്ക്ക് അഞ്ച് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഷാരോൺ നിക്സ് ഹൈഡ്ര കെർബറോസ് സ്റ്റൈക്സ് എന്നിവ ഇതിൽ ഷാരോൺ പ്ലൂട്ടോയുമായി വലുപ്പത്തിൽ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരു ഗ്രഹമാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് വർഷം കൊണ്ട് സൂര്യനെ ഒരു പ്രാവശ്യം വലം വയ്ക്കുന്ന പ്ലൂട്ടോ ആറ് ദിവസം ഒൻപത് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അതിന്റെ അച്ചുതണ്ടിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം തിരിയും എന്നാൽ പ്ലൂട്ടോ ഒരു ഗ്രഹമല്ല എന്ന് ഇരുപത്തിനാലാം തീയതിയിലെ വോട്ടെടുപ്പോടെ ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞർ തീറെഴുതി പക്ഷേ പത്രങ്ങളും പൊതുജനങ്ങളുമെല്ലാം പലതരത്തിലാണ് ഇതിന്റെ കാരണം എഴുതിയതും വ്യാഖ്യാനിച്ചതും എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്ലൂട്ടോയെ ഒരു ഗ്രഹമല്ലാതാക്കിയത് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഒരു ഗ്രഹത്തിന് കൊടുക്കുന്ന നിർവചനങ്ങൾ ഇതാണ് ഒരു സൗരയൂത വസ്തു സൂര്യന്റെ ഗ്രഹണമാകണമെങ്കിൽ മൂന്ന് കടമ്പകൾ കിടക്കണം ഒന്ന് അത് സൂര്യനെ വലം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം രണ്ട് ഗോളിയ രൂപം പ്രാപിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഭാരം ഉണ്ടായിരിക്കണം എണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ വ്യാസവും വേണമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു മൂന്ന് അതിന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിന് നെയ്ബർഹുഡ് ക്ലിയർ ചെയ്തിരിക്കണം ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും കടമ്പകൾ പ്ലൂട്ടോ എളുപ്പം കടക്കും മൂന്നാമത്തേതാണ് പ്രശ്നം മൂന്നാമത്തേതിന്റെ അർത്ഥം പലർക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പത്രങ്ങളിലൊക്കെ പ്ലൂട്ടോയുടെ ഭ്രമണതലം ചെരിഞ്ഞതായി കണ്ടും അതിന്റെ ഭ്രമണപഥം നെപ്റ്റ്യൂണിന്റെ ഭ്രമണപഥത്തെ തൊടുന്നത് കൊണ്ടും പ്ലൂട്ടോ ഒരു ഗ്രഹമല്ലാതായി തീർന്നത് എന്ന രീതിയിൽ വാർത്തകൾ വരുന്നത് ക്ലിയറിംഗ് ദ നെയ്ബർഹുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭ്രമണതലം ചെരിഞ്ഞതാണെന്ന് അർത്ഥമില്ല ഇവിടെ പ്രശ്നം ഈ നെയ്ബർഹുഡിന്റെ വലിപ്പം എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആയിരം കിലോമീറ്റർ നെയ്ബർഹുഡ് ആണോ അതോ പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ നെയ്ബർഹുഡ് ആണോ അതുമല്ല ഒരു ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ നെയ്ബർഹുഡ് ആണോ അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നും അറിയില്ല അതാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആശങ്കകൾക്കും കാരണം ഇനി ഇപ്പോൾ നെയ്ബർഹുഡ് ഒരു വലിയ സംഖ്യയാണെങ്കിൽ സൗരയൂഥത്തിലെ മിക്കവാറും ഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഡ്വാർഫ് പ്ലാനറ്റായി മാറും ജൂപ്പിറ്റർ മാർസ് സാറ്റൺ നെപ്റ്റൂൺ ഇവയൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു നിർവചനം ഇല്ലാത്തതായിരുന്നു ഇതുവരെ ഗ്രഹങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നം നിർവചനം ഉണ്ടായപ്പോൾ അത് നേരാവണ്ണം വിശദീകരിക്കാത്തതിനാൽ കൂടുതൽ പ്രശ്നമായി നെയ്ബർഹുഡ് ഒരു ചെറിയ സംഖ്യയാണെങ്കിൽ പ്ലൂട്ടോ സെന സെറസ് എന്നിവയെല്ലാം തീർച്ചയായും ഡോർ പ്ലാനറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ നിർവചനം ശരിയാകും കാരണം പ്ലൂട്ടോ സെന എന്നിവ കൊയ്പർ ബെൽറ്റിൽ കൂടെയും സെയറസ് ആസ്ട്രോയിഡ് ബെൽറ്റിൽ കൂടെയുമാണ് സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നത് അതിനാൽ അതിനെ അതിന്റെ നെയ്ബർഹുഡ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ വെറും മൂന്ന് അംഗങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ഡോർ പ്ലാനറ്റ് എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതോടെ കുറഞ